இவர் வந்துட்டு அதை அப்போஸ் பண்ணியிருக்கணும் சூப்பர் ஸ்டார்னா ரஜினி தான் அப்படின்னு சொல்லணும்னு நாங்கள் இப்போ சொல்லிட்டாரு இப்போ கேபின் ஸ்பேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இவன் சொல்லி தான் எங்களுக்கு வந்து ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார்னு தெரியணுமான்னு அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க எல்லாத்துக்கு இவங்களுக்கு என்னன்னா விஜயை அடிச்சா தான் இவங்க லைம் லைட்ல இருக்க முடியும் இல்லன்னா இவங்க லைம் லைட்ல இருக்கவே முடியாது இவங்களோட அண்ணாத்த இவங்களோட அந்த பிலிமோகிராபி பார்த்தோம்ல கடைசி டென் இயர்ஸ் அதனால விஜயோட சண்டை போட்டதான் நீ இப்பலாம் நான் விஜய எதிர்த்தா நம்மளும் இருக்கோம்னு காட்டிக்கிறதுக்காக தான் அவன் தேவையில்லாம அந்த ஆடியோ லஞ்சத்த விஜய பத்தி பேசுறேன் விஜயை பத்தி பேசி நாங்களும் இருக்கோம்னு தேவையில்லாம இப்ப எப்படி நான் உச்சத்துல ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா அவங்கள எதிர்த்து பேசினாலோ இல்ல அவங்கள பத்தி பேசினாலோ ஒரு பெரிய விளம்பரம் கிடைக்கும் அவங்கள பத்தி ஏதாவது திட்டினா அவங்கள பத்தி ஒரு கதை கதை சொன்னாலோ ஐயோ இப்படி சொல்லிட்டாரு இப்படி சொல்லிட்டாரு ஒரு விளம்பரம் கிடைக்குது இந்த கேவலமான வேலையை பார்த்து ஆரம்பிச்சு வச்சதே அவன் தான் அவனை கேள்வி கேட்க துப்பு ஏன் இதை மாதிரிலாம் பேசுற இவ்வளவு வயசாவது ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுறேன்னு கேள்வி கேட்க துப்பு இல்லாம அது இல்லாம இப்ப இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு இப்படி சொல்லிட்டாரு இப்ப எப்படி தான் மாத்திருவானுங்க எப்படின்னா ஐயோ விஜய் தான் வந்து சொல்லிட்டாரு ஆரம்பிச்சது யாரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் யாரு இதுல நீ தேவையில்லாம ஒருத்தர் ஒரு சக நடிகரை பத்தி ஒரு ஒரு மேடையில பேசுறதுன்றதே ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் அந்த ஆள் பேசும்போது என்ன சொன்னாரு சூப்பர் ஸ்டார்ன்றதே எனக்கு பிரச்சனை தான் சூப்பர் ஸ்டார்ன்றது அப்பல இருந்தே எனக்கு பிரச்சனையா வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி தான் அந்த கதையை சொன்னா அவன் தெளிவா சொன்னா அவன் இதுக்கு மேல என்ன அப்பத்துக்கு என்ன சொல்றா அவர்தான் ஆரம்ப கால இடத்துல சொல்லிட்டாரு என்னமா சூப்பர் ஸ்டார் படங்கிறது என்ன சிஎம் பிஎம் ரேஞ்சர் அவர் பேசினாரு எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா அவர் இவரை பத்தி நீங்க பேசவே பேசாத தெரியுமா எவ்வளவு கேவல கேடு கட்டுதனமா போயிட்டு இருக்காரு தெரியுமா அவரு நிறைய இடத்துல மாத்தி பேசிருக்காரு யாரு நானு அந்த தமிழ் நைட் வீடியோ பார்த்தேன் அவன் சொல்லுந்து நம்பிக்கை இல்லாம நான் அந்த அவன் போட்டிருந்தான் பாரு அந்த டேட்டு அதெல்லாம் தேடி 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 போய் பார்த்து நிறைய மாத்தி பேசிருக்கேன் எவ்வளவு கேவல கட்ட ரேஞ்ச எவ்வளவு எவ்வளவு மட்டமா ரேஞ்சில இப்பேற்பட்ட ஆளுக்கு வந்து இவன் முட்டு கொடுக்கலாம் பாத்தியா இதுலயே இருக்கு அந்த லிங்கா அந்த குசலன் இஷ்யூல முன்னாடி ஒரு சொன்னாரு ஒதுக்க வேணாவான்ட்டு அந்த அப்புறம் கர்நாடகா பேப்பர்லயே ஹெட்லைன்ஸ் அது வந்திருக்கு ரஜினி வந்துட்டு மன்னிப்பு கேட்டா மாதிரி அதுல போட்டிருக்காங்க ஆஹ் அந்த கர்நாடகா பேப்பர்ல வேணா நான் நாளைக்கு ஷேர் பண்றேன் அதனாலதான்ட்டுக்கூட <laughs> 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 அவர் தன்னத்தானே புகழ்ந்து த தற்பெருமை தான் பதவியை தூக்கி பிஎம்ஐ சிஎம்னு வச்சு பேசுற ஆள் அவரு அது பு அதாவது தற்பெருமனே தெரியாது அந்த மாதிரி பேசிட்டு போயிடுவாரு நமக்கு இன்னைக்கு என்ன மேட்ரு இன்னைக்கு யாரு ஆரம்பிச்சது தேவையில்லாம உன் படம் ஓடணும்னு சொல்லி ஒரு நடிகரை பத்தி பேசினீங்க அன்னைக்கே நீ நீ நான் வேணா சொல்றேன் எப்ப நீ வந்து விஜய் பேரை எடுத்தியோ நீ கேவலப்பட்டுதான் வந்து ரிட்டையர் ரிட்டையர் ஆக போற அது உண்மை அது எந்த ஒரு பெரிய நடிகர் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு அடுத்த கட்ட நடிகர்கள் வளரும் போது அத தட்டி கொடுத்து போகாம பொறாமப்பட்டு ஏதாவது அத பத்தி பேசினாலும் அவங்க மரியாதை எழுந்துட்டாரு அவ்வளவுதான் ஏன் அப்படி பேசுறேன்னு சொன்னா நூத்துக்கு நூத்துக்கு நூறு உண்மை அது வந்து அதாவது விஜய் வந்து இங்க எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் முத கொண்டு எவ்வளவு பத்தி பேசினாங்க இது நூத்துக்கு நூறு உண்மை வைப்பாரு உண்மை அதான் அது எந்த அளவுக்கு மட்டம் வரமா போயிட்டாங்க உண்மை அதான் அது இல்ல இல்ல இப்ப இதனால பல விஷயங்கள் உண்மைகள் எல்லாம் வெளில வருது சந்தகமுக்கி பிளாப் ஆனது அண்ணாமலை பிளாப் ஆனது படையப்பா பிளாப் ஆனதுன்னு முழுசா இப்ப வெளில வந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஒவ்வொன்னா இல்ல அவரு படம் பிளாப் ஆகுறது நமக்கு என்ன தெரியுமா நீ என்ன நான் கூட ஏதோ ஒரு இதுல போயிட்டு உண்மையா சொல்ற அதுக்கு முன்னாடி கூட ஏதோ ஒண்ணு படம் நடிக்கிறேன் இப்ப ரெண்டு படம் நடிப்பாரா அப்படி போயிட்டு அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்தேன் ஆனா அந்த எப்ப இந்த ஆடியோல வந்துச்சுல இந்த மாதிரியான ஒரு கேவலமான விஷயத்தை பேசினாரோ நான் வந்து நான் எப்பயுமே சொல்றேன் அவரை நான் வந்து இவர் இவ எல்லாம் நல்ல ஒரு விஷயம் போடுற ஒரு ஆளாதான் நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே பாக்குறேன் நான் ஒரு மேல ஒரு மரியாதை பெரிய அளவுக்குள்ள மரியாதை வைக்கிறது காரணமே இதுதான் அதாவது கோழைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல டேரக்டா எதையும் வந்து தெளிவா பேசாம முதுகு குத்துற வேலை இந்த மாதிரியான வேலைகள் பாக்குற ஆள் தான் அவருக்கு நான் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு விஜய் பே பேசுறதுல நான் ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன தெரியுமா அவர் மேல எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருந்தாரு அந்த மரியாதையை வந்து இவன் எந்த அளவுக்கு கெடுத்துக்கிட்டாருன்றதான் எனக்கு இன்னும் தெளிவா தெரிஞ்சது இந்த அப்பா மேட்ரு சொன்னாரு பாத்தீங்களா நான் அப்பா இருந்தா அவன் சட்டையை போடு அந்த இதெல்லாம் பேசுனது எல்லாமே வந்து நான் உன்ன மரியாதை கொடுத்து பேசுறது நீ வந்து அதாவது நீ வந்து அடுத்தவங்கள நீங்க வந்து அடுத்தவங்கள யாரையும் வந்து மனசு புண்படுற மாதிரி பேச வேணாம் இப்பட
அந்த 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 சமயத்துல ரெண்டாவது நாள் ஆடியோ லான்ச் முடிஞ்சு ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் எல்லாம் வந்து பேச ஆரம்பிச்சாலே இல்ல அவர் அப்படி எல்லாம் சொல்லலங்கன்னு சில பேர் பெரிய ஆட்களே வந்து சொல்லும் போதுதான் என்ன இவங்க எப்படி சொல்றாங்க அவர் அந்த மாதிரி பேசுறாரு இங்க இந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பே உருவாக்கிட்டாங்க அப்படி இருக்கும் போது வந்து இதை பேசவே கூடாதுன்னும் போதுதான் இப்ப இன்னைக்கு நான் அதுதான் ஆடியோ லான்ச் ஏன் நடக்கலன்ற போது நான் அப்படி சொல்லியிருந்தேன் அது நடந்திருந்ததுன்னா ஒரு இது ஒரு முடிவோட முடிஞ்சிருக்கும் நான் இதை தான் எதிர்பார்த்தேன் சூப்பர் ஸ்டார் எந்த மயிறு பட்டமும் எனக்கு தேவை கிடையாது நான் வந்து என்னோட இன்னும் எனக்கு இருக்கிற அந்த பட்டம் போதும் அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு அவரை ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு இப்ப இவனுங்களுக்கு தெளிவா ஒண்ணு சொல்லிட்டுன்னு வச்சுக்கேன் இதுக்கப்புறம் அவன் ஒண்ணுமே பேசவே முடியாது எந்த பட்டத்துக்கும் அவர் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு பழைய பிள்ளை அவர் சொல்லிட்டாரு விஜய் வந்து ஆனா பழைய பிள்ளை அவர் சொல்லிட்டாரு சூப்பரா சூப்பர் ஸ்டார் படங்கிறது எனக்கு வேணாம் அது ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் அவர் தான் சொல்லிட்டாரு திரும்ப திரும்ப அந்த ஒரு உணவு நீ வந்து ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக நீ விஜயோட சுத்தி பேசினா நீ எப்பயும் இப்படி ஆளா இருப்ப பாரு எந்த அளவுக்கு கேளாம அவன் நிலமை போயிட்டுருக்குன்னு நினைச்சுப்பாரு நீ விஜய் எடுத்து வச்சு பேசுறேன்னா அப்ப வந்து விஜய் ஜெயிச்சுட்டாரு இங்க ஜெயிச்சு வந்து இங்க நம்பர் ஒன் மிஸ்லாம் வந்துட்டாரு அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல என்ன பேச முடியும்னால வக்கு இருக்கா துப்பு இருக்கா உனக்கு நான் சொல்றேன் விஜய்ல ரஜினியோட ஈக்குவல் என்ன சொல்றேன் சரிசமமா கூட வச்சு பேச முடியாது இன்னைக்கு அந்த உயரத்துலதான் அவர் இருக்காரு இது எல்லாருமே ஏத்துப்போம் சும்மா அதுதான் நான் சொல்றேன்ல அவங்களோட குறிக்கல் என்ன தெரியுமா விஜயை வந்து நம்ம எதிர்த்தா நம்மளும் ஒரு பெரிய ஆள்னு காட்டிக்கலான்ற மாதிரிதான் அவங்க வேலையே தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இல்ல இப்ப நீங்க மார்க்கெட்லயே இல்ல வைபர் ஒவ்வொரு வெச்சு ஆடியோ லான்ஸ் எல்லாம் வந்தானுங்க ரஜினி பத்திர இப்ப வந்து விஜய்க்கு எதிரா பேசனாதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட் இப்ப வந்து நான் சொன்னா ரஜினி பத்திர பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு என்ன நம்ம கலாநிதி பாரம் பேசுறாம பாரு அதான் பிரச்சனையே எனக்கு இப்ப இல்ல இது என்னன்னா ஏதாவது கட்டுக்கிட்டு பண்ணனும் நினைச்சுக்கோ இவன் அடிகிற அடியில சோசியல் மீடியால ப்ரமோட்டே பண்ண முடியாது அடுத்த படத்தை இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ரத்னாவோட அந்த ஸ்பீச் எடிட் பண்ணுவாங்கன்னு தான் தோணுது இந்த ஆளை தூக்கி போட்டு மிதிச்சான்ல அந்த ஒரு ஸ்பீச்ல அந்த கலிபி காக்கா இது ஓபனாவே சீரியஸா அது ரொம்ப குரூஷியலா அடிச்சானே நீ நான் ஓபனா அடிக்கிறேன் போய் என் தலைவன் யோசி பாரு ஒரு விஜய் ஃபேன் போய் அங்க போய் என்ன பேசுறாரு இதுக்கு வந்து இல்ல 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 நான் சொல்றேன் இதுக்கு வந்து ஒரு முட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க என்னன்னா என்ன ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு குரூப் ஐநூத்தி அஞ்சு பிளஸ் தானே போட்டிருந்தாங்க ஏன் கிட்டத்தட்ட இப்ப ஜெயிலர் பார்த்தா ஆறுநூறு கோடு ஆறுநூறு கோடி அப்படின்னு உருட்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்க போட்ட கணக்கு தான் ஒத்துக்க முடியும் போட்ட கணக்கு தான் ஒத்துக்க முடியும் போட்ட கணக்கு தான் ஒத்துக்க முடியும் போட்ட கணக்கு என்ன போட்டாங்க ஐநூத்தி இருபது தான் போட்டாங்க ரத்னாவே சொல்ல ரஜினியா ஒரு மேடல் சொல்லியிருக்காரு எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் கீழே விழுந்துதான் ஆகணும்ட்டு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க எம்ஜிஆர்ல ஆரம்பிச்சு தலைன்ற சொல்லணும் அவருக்கு அவசியமே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி கமல்ஹாசன் இப்படி சொல்லி இருக்காரு இப்ப இனி பேர் இப்படி சொல்லி இருக்காரு இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜீரோ ஈகோ இல்லாம ஒரு வன்மம் இல்லாம இதெல்லாம் வந்து பேசுறதுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வந்து மத்த ஆக்டர் எல்லாம் அப்படி பேசுவாங்க கண்டிப்பா சொல்ல சொல்லவே முடியாது அதையும் புரியாம உட்காந்து ப்ரோ நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு பேசின விஜயோட இல்ல இல்ல இன்னைக்கு நீங்க விஜய் பேசினது எல்லாமே அவரை தூக்கி உயரத்துலதான் வைக்கும் யார் கேவலமா ஆரம்பிச்சது அது அவர் எந்த அளவுக்கு அது வந்து இது கரெக்டான ஒரு எந்த வழியில இது அழகா யூஸ் பண்ணணுமோ அதை கரெக்டா எதை தெளிவுபடுத்தணுமோ அதை சொல்லிட்டாரு இதுக்கப்புறம் இந்த 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 விவாதத்துக்கே வேலை இல்லை இந்த பட்டம் பறிக்கிறது இந்த இது இதுக்கெல்லாம் வேலையே கிடையாது பாட்டு போட்டது யாரு அதை பத்தி பேசினது யாரு ஒரு படமே ஒருத்தர் ஒரு நடிகரை வச்சு இது பண்ணிருக்கீங்க அப்ப அதுக்கான பதிலா ஒருத்தவரு நீங்க சொல்ற மாதிரி அவர் பேசினது அவருதான் தூக்கி உயரத்துல வைக்கும் நீ எல்லாம் வந்து உன்ன உனக்கு உன்னோட இது எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை நான் எனக்கு எல்லாம் போதும் நான் உன்னோட உயரத்துல இருக்கன்றதான் அவர் பேசினது காமிச்சது இதுக்கு மேல ஒரு ஒரு மனுஷன் எப்படி செருப்பால் அடிக்க முடியும் சொல்லு அப்படிதான் இருக்குது இவ்வளவு கேவலம் போயிட்டு இருக்கான் தெரியுமா ஒரு தலைவனை 
கரெக்டு எல்லாமே கரெக்டு ஒண்ணு நீ அந்த காக்கா கழுகு கதை சொன்ன இல்லையா அந்த கழுகு மேல போச்சு எப்போ போச்சு ஜெயிலர்ல தான் போச்சு அதுக்கு முன்னாடி யா அண்ணா தலை போல தர்பால போல அப்போ உனக்கே யாராவது வந்து உன்னை தூக்கி விட்டதா நீயே மேல போற நீ தானா பறக்கல உன்னை தூக்கி விடுறாங்க ஆனா நம்ம மனுஷன் தானா பறக்கிறாரு என்ன ஆர்கானிக்கா போச்சா இல்ல ஒப்பாரி வச்சு போச்சா ப்ரோ அமிதாபு <laughs> 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 இல்ல இல்ல பண்ணீங்க விஜயகாந்த் சார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு ஏன்னா வந்துட்டு விஜயகாந்த் சார் வந்து இனிஷியல் டேஸ்ல வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் கமல்ஹாசன் சார் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆரு அதுக்கப்புறம் திலகம் அதுக்கப்புறம் ஆமா அதுக்கப்புறம் விஜயகாந்த் சார் தான் அதுக்கப்புறம் சொன்னாரு கேப்டன் சொன்னாரு உலக நாயகன் சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னாரு தலைவன் சொன்னாரு இவரு பேருக்கு முன்னாடியே தலைவன் தான் சொன்னாரு அதுக்குதான்ந்த <laughs> 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 இந்த காக்கா கழுகு நல்லா சொன்னாருல அதுக்குதான் நீ சூப்பர் ஸ்டாரா இருந்துக்கோ ஆனா சில்லத்தனமா நடந்துக்காது அதுக்குன்னு ஒரு அந்தஸ்து மரியாதை இருக்கு அது அங்கேயே வச்சுக்கோ ஒன்னு நாலஞ்சு படம் பண்ண போற பண்ணிட்டு தெளிவா இருந்துக்கோ அவ்வளவுதான் இவங்க கிட்ட எல்லாம் என்ன இனிமே போய் சண்டை இவங்க ஏதோ பெரிய எக்ஸ்டன்னு தெரியுது பக்கத்துல ஸ்பேஸ் போட்டு கதறானுங்க விஜய் வந்து சொல்லணும் சொல்லணும் இவங்கனால கதறினானுங்க இன்னைக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் உன் படம் ஒண்ணு நீ சொல்ற ஏன் அன்னைக்கே சொல்லிருக்க கூடாது எங்களுக்கு தெரியும் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் தான் நீ அப்புறம் எதுக்குனா இல்லனால சதரி செத்தீங்க இல்ல அது மட்டும் இல்ல ஆர்டர் மாத்தி சொல்ற ஆர்டர் மாத்தி சொல்றன்னு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் டேஸ்ல விஜயகாந்த் செட் பண்ணாரு மெர்சல் டைம்ல கமலஹாசன் சார் வந்து இவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாரு ரஜினி எந்த காலத்துல இவர் கூட நின்னு இருக்காரு இல்லையா சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் துடிட்டு இருக்கானுங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன் பயந்தர் வந்து விஜய் பேசிட்டேன் இது ஒரு ஒரு பிரச்சனை பேசிட்டு இருக்காங்க பயந்தர் வந்து விஜய் பேசிட்டு ஆகலாம் தலைவனே <laughs> 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 எலெக்ஷன் வரப்போறாரு ஓட்டுக்காக பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றானுங்க அவர் வந்து இத பேசணும்னு அவருக்கு வந்து தேவையே கிடையாது என்னன்னாவது நீ அடிச்சு நாருங்கடா அப்படின்னு விட்டுருக்கலாம் ஓகேவா ஆனா வந்து அவர் இத சொன்னதுக்கு வந்து இது அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது எப்படி ஆரம்பிச்சாருனா சோசியல் மீடியாவில் உங்கள் கோவம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது வேணால் கூலாக இருங்க அந்த மாதிரி தான் அவர் ஆரம்பிச்சது அதுக்கு ரீசனே அதுதான் அவர் வந்து கடைசியாக நான் இதை வந்து நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் அதுக்காக தான் நான் வந்தேன்ற அளவுக்கு வந்து அவர் சொல்லி சூப்பர் ஸ்டார்னா ஒருத்தர் உலகநாயனா ஒருத்தர் புரட்சி தலைவர்னா ஒருத்தர்னு சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லி அவர் சொன்னதே ஸ்டாப் பண்ணுறது மட்டும்தான் இதை வந்து கண்ணி பண்ணணும் இந்த சண்டை நடக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கவே இல்லை அவர் இன்னொன்று சொன்னார் நான் வந்து இன்னும் நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நம்ம நம்ம வேலையை பார்ப்போன்றதே அவர் மென்ஷன் பண்ணாரு ஓகேவா ஆனா இது வந்து இங்க ஸ்டாப் ஆகுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா ஆகாது உள்மனசுல எதை வச்சுமே பேசுறானா இவங்க வந்து தப்பான ஒரு கண்ணடத்தை எடுத்துக்கிறானு பத்தியா அதான் பிரச்சனையா இப்ப இல்லன்னா அப்படி சொல்லணும் அவசியம் இல்ல அவரு எடுத்துக்கிட்ட <laughs> 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 கடைசியா 
பேசுறங்கிறதுக்காக உன்னால வாய் ப்ரோ இவனுங்க எங்க தெரியுமா ஆரம்பிச்சானுங்க வாரிசு ஆடியல் அஞ்சுல விஜய் ஏன் அமைதியா இருந்தாருன்னு கேட்டானுங்க சரத்குமார் பேசுறப்ப ஏன் அமைதியா இருந்தது அங்க ஆரம்பிச்சாங்க சரியா இப்ப வந்து லியோ சக்சஸ் மீட்ல அவர் வந்து இதை வந்து பேசணும்னு தேவையே கிடையாது அவருக்கு அவசியமே கிடையாது இதை வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா ஆனா உம் இல்ல இல்ல ஒரே ஒருத்தன் நான் பேசிக்கிறேன் சொல்லுங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா உன்னால வந்து காமோட வாய்ஸ் வந்து கடைசி வாய்ஸ் ஓவரில் கடைசியாக கேட்கணுங்கிற ஒரு வார்த்தை உன்னாலே ஏற்றுக்க முடியலாம் நான் உன்னால எதுதான் ஏற்றுக்க முடியும் உன்னால எதுவும் ஏற்றுக்க முடியாது அதே மாதிரி சம்பளம் பத்தலையாமா அவருக்கு அவருக்கு வந்து அறுபது எழுபது கோடி எல்லாம் பத்தலையா ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருக்காரு இது வந்து முத முத வந்து ரஜினி சொன்ன கதை தான் வந்து உன்னால வந்து கமலோட ஒரு வாய்ஸ் உன்னால கடைசி ஓரில் வா கமலோட அப்படின்னு சொல்லி கூட உன்ன ஏற்றுக்க முடியலனா உன்னை எந்த அளவுக்கு ஆளாக இருப்பேன்னு நினச்சிப்பாரு உன்னால் அதை ஏற்றுக்க முடியல சரி இப்போ வந்து விஜய் வந்து பேசுகிறாரு இதையும் உன்னால் ஏற்றுக்க முடியலனா எது எது வரைக்கும் தான் ஏற்றுக்க போகிற நீ இல்லை ப்ரோ இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் சொல்லிட்டு காக்கா கழுகுன்னு சொல்லிட்டு சிரிப்பார் இந்த சிரிப்பு எதில் திரும்ப தெரியுது நீ எந்த அளவுக்கு கேவலமான ஒரு இடத்துக்கு போய் இதெல்லாம் ஒரு கதைன்னு சொல்லி காக்கா கழுகு உன் வயசு என்ன ஆகுது உனக்கு இது தேவைதானா எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி சிரிச்சு அதாவது ஒரு நக்கலா சிரிச்சுட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லும் போதுதான் என்ன சொல்றாருன்னா காக்கா கழுகுன்னு ரெண்டு பேரு அந்த கதையில ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவரை சொல்லும் போது அம்பு எடுத்துட்டு போறாருன்னு சொல்லுவாரு அது அதுல வந்து நிறைய உள்குத்துரு அந்த கதையே எதுக்கு நீங்க இப்போ நீங்க இன்னொரு வாட்டி நான் ரெண்டு வாட்டி கேட்டேன் அப்பயே புரிஞ்சுது அப்போ அதுல என்னன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அவரு தன்னை அந்த இடத்துல இருந்து தள்ளி வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேர் யாரு காக்கா கழுகு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்றதுதான் அந்த இடத்துல ஒருத்தர யானைக்கு எய்ம் பண்ணுவாரு அந்த மாதிரி முயற்சி பண்ணணும் அரசியலுக்கு வராம ஓடுன ஓடுகாலிலாம் பேசக்கூடாது அவன் தான் உண்மையான வந்து காக்கா அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் கதையை எடுத்துக்கிட்டேன் நீ எந்த முயற்சியும் பண்ணாம இவனுக்கு வந்து கடைசியில ஒரு அவர் வந்து பாரு காமெடி நடிகை ஆக்டர் இவரு அவர் பேர் என்ன அவர் வச்சுதான் பாரு அது வரைக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு உன்னாலும் நடிக்க துப்பு கிடையாது அந்த மாதிரி தான் அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் எனக்கு உண்டு இது இழுத்து விட்டுன்னு தான் விஜய் வந்து அப்படின்னு இல்லை இது ப்ரோ இது எந்த எந்த நீங்க வேணா யோசிச்சு பாருங்க சினிமா உலகத்துல இது இது நடக்கிறது ஒரு பெரிய நம்ம ஏன் இவ்வளவு பேசுறோம்னா அவர் பண்ணும் போது ஏன் இவ்வளவு பேசுறோம்னா ஏன்னா ஒரு பெரிய நடிகர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய மேடையில வந்து ஒருத்தவர் ஒருத்தவங்களை பத்தி ரொம்ப தேவையில்லாத வார்த்தைகளால மறைமுகமா பேசுறது கதை சொல்றது இதெல்லாம் வந்து அதிகமா செய்வாங்க பட் நம்ம தமிழ் சினிமாவில இந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கானா எனக்கு தெரியல அத ஒரு அவர் ஒரு ரஜினி மாதிரி ஒரு பெரிய நடிகரே பண்ணும் போது அதுக்கான பதில் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து விஜய் இருக்காரு அந்த இடத்துல இல்ல நீ சூப்பர் ஸ்டார் தான் நீ எந்த பட்டத்தை வேணா நீ இருந்துட்டு போனா எதுக்குமே ஆசைப்படல ஆல்ரெடி நான் அதை சொல்லிட்டேன் இன்னொரு வாட்டி நான் அதை திருப்பி இதை சொல்றேன்னு அவர் சொல்றது வந்து இதோட இதை முடிச்சுக்கிறதுக்கு தான் இன்னொன்னு அரசியல்லாம் சொல்றீங்களா அரசியல்லாம் வந்து இதுல வந்து இவங்க திரும்ப இதை கொண்டு போவானுங்க அது அது உண்மைதான் இதை பத்தி பேசுவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு பேசுவாங்க இது நடக்கும் திரும்ப அவர் ஏதாவது ஒரு படம் நடிச்சுட்டு திரும்ப ஒரு ஆடியல் அனுப்பிச்சு வச்சு அதுக்கு ஏதாவது அவர் பேசினதுக்கு இவர் அமைதியா இருந்தாரு சரத்குமார் பேசினதுக்கு தளபதி அமைதியா இருந்த ஒரு விஷயம் ஒண்ணு போயிட்டு இருந்துச்சு ஓகேவா அவனுக்கு சைடு அப்போ வந்து இவனுக்கு ஆஃப்லைன் வரைக்கும் பிஸ்மி வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வந்தானுங்க ஓகேவா அதை வந்து அதுக்கப்புறம் தானே ஜெயிலர் ஆடியல் லஞ்சு நடந்துச்சு அங்கே எங்கேயாவது இதை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் என் ஃபேன்ஸ் பண்ணாதீங்க இது எல்லாமே அவங்க அவங்க பொண்ணு சோஷியல் மீடியாவில் அவங்க பொண்ணு தானே அட்மினாக இருக்குது அந்த ஐடிக்கு அவங்க அப்போ பொண்ணு தானே பார்த்துட்டு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லியிருக்காதா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம சைடு ஃபேன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அந்த அந்த ஆடியல் லஞ்சில் ஏன் பேசலை அதுக்கு வக்கு இருக்கா இங்கே ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு சம்மந்தமே இல்லாமல் அவரை உள்ளே இழுத்து நீங்கள் பண்ண வேலைக்கு அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் செய்யாது பொறுப்பாளர்களே போய் சண்டை போட்டு கட்டமைப்பு இருக்கு இங்க இந்த சோசியல் மீடியா மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது இங்க எதை பேசணும் யார எதை பண்ணணும் இதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே அவங்க செயல் ஆள் இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம அங்க எதிர்பார்க்கவே முடியாது அதுதான் இங்க வந்து 
விஜய் தெளிவா சொல்ற நமக்கு வேற வேலை இருக்கு இவ்வளவு கோவம் எல்லாம் தேவையில்லை இப்போ இப்ப வந்து ரத்னா பேசிட்டான் ரசினா ரத்னா பேசிட்டான் நீ ரத்னா நீ பேசலாமா குழு குழு படம் எடுத்தவன் தானே நீ பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டாடே அவன் பேசுற அளவுக்கு இருக்குடா அவங்க நிலைமை அதை பாருங்கடா முதல்ல அவன் அவன் எல்லாம் பேசுற அளவுக்கு இருக்கு அவன் கேவலமானவனாவே இருக்கட்டுமே அவன் பேசுற அளவுக்கு நீங்க நடந்துக்கிறீங்களே அப்ப நீங்க எவ்வளவு கேவலமா இருப்பீங்க சரத்குமார் வந்து அவர் சூப்பர் சவுண்ட்னா இப்ப நீ வந்து என்னை போல்த்தி தாழ்த்தி பேசுற போல்த்தி வந்து பேசுற அந்த இடத்துல நான் வந்து சரி ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் அவர் அந்த இடத்துல பேச முடியுமா நீ எனக்கு போல்த்தி வந்து பேசிட்ட அந்த இடத்துல உனக்கு வந்து கேவலம் ஆகாம ஆகாதா இவங்க வந்து என்னன்னா ஒரே பிரச்சனை வந்து முட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஏன் அந்த இடத்துல ஸ்டேஜ்ல வந்து விஜய் வந்து விஜய் வந்து இப்படி பேசக்கூடாதா ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி அப்படின்னு என்ன மயிருக்கு சொல்லணும் என்ன மயத்துக்கு சொல்லணும் சரி இப்ப யாரு டாக்டர் ரவி நீங்க வந்து நடுவுல இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்கன்றதுதான் அவர் சொல்ல வந்ததே மத்தபடி வேற எதுவுமே இல்ல இல்ல அதுதான் கோவப்படாதீங்க அவங்க எல்லாம் மதிக்காதீங்க நம்ம யாரையும் வந்து இது பண்ண தேவையில்லை அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நான் நான் நானும் அதை தான் சொல்லுவேன் அவனுங்க என்னன்னா தேவையில்லாம விஜய் மாதிரி ஒரு ஒரு இந்த இவங்களை எதிர்த்தா தான் நம்மளும் இருப்போம் நம்மளும் காட்டிக்கணுன்றதுக்காக வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த இப்ப இதோட முடிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு அவர் எல்லாம் நம்ம பதில் சொல்ல தேவையில்லை அவர் சொல்லிட்டாப்ல இதுக்கு மேல வந்து நம்ம எதுவுமே பதில் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அவனுங்க பாட்டு கதையிட்டே இருக்கணும் நம்ம பதில் சொல்லாம வேலை வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தா கூட போதும் நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் <laughs> 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 சரியா எங்கால இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க செய்யாதீங்கன்னு தான் சொன்னாரு சரியா ரெண்டாவது அன்னைக்கு வந்து உங்களால வந்து யாருமே காக்கான்னு சொல்லல நீங்களே அந்த பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன சொன்னவனுங்க இன்னைக்கு எதுக்கு ரத்னா பேசினதுக்கு அழுவுறீங்க ரத்னா வந்து யாரையுமே சொல்லலையே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி நான் இவரை தான் சொல்றேன் அவரை தான் சொல்றேன் யாரையுமே சொல்லலையே பசிச்சா கீழே வரணும் தானே ஆமா பசிச்சா கீழே வந்துதான் அவனு யாரா இருந்தாலும் அதுதானே சொன்னாப்ல அதுக்கே நீங்க அழுவுறீங்க எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 ஒரு பெரிய ஒரு சக நடிகர் இந்த அளவுக்கு பேசுனதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப மரியாதை குறைவு நான் அதுதான் சொல்வேன் அதுவும் ஒரு மதிச்ச ரஜினி மா ரஜினி அவரை பல மேடைகள்ல மதிச்சு பேசியிருக்கா அப்புறம் எவ்வளவோ மரியாதை கொடுத்து பண்ணிருக்காரு அவர் வாயாலே இந்த கேவலமான வார்த்தைகளை வாங்குறாருன்னா அப்ப அவரோட அவரோட கேரக்டர் தெரிஞ்சு வச்சுங்க நான் அவ்வளவுதான் சொல்வேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதை நம்ம வந்து வீட்டுல வந்து நம்ம அதை என்ன பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு போயிடுங்க பே அதை என்ன சொல்ல வரானா ஒரு வீட்டுல பெரிய ஒரு கொஞ்சம் வயசு ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பேசுறோம்னு தெரியாம பேசுவாங்க ரொம்ப இது பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரி அதுதான் நான் சொல்றேன்ல ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் வைக்கும் போது இச்சை ஏன்னா இவ்வளவு சீப்பான ஒரு ஆளா இருக்கல அப்படின்னு நம்ம தெரியும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு துணி தான் நீங்க தெரிஞ்சது உண்மையிலே சொல்றேன் அப்ப அவர் இந்த வரிசைப்படுத்தினது நீங்க சொல்றீங்கல்ல எம்ஜிஆர் சிவாஜி விஜயகாந்த் அப்ப இந்த அளவுக்கு வரிசைப்படுத்துறாருன்னா இப்பதான் அவர் தெரியுதுன்னு சொல்றேன் ஒருத்தவரை பத்தி புரிய வரும்போதுதான் இவரையா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம்ல 
பெருமையாங்க <laughs> 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 நான்தான்மீகத்துலாங்க <laughs> 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 மறுபடியும் <laughs> 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 மயிராண்டி <laughs> 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 மீடியா <laughs> 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 தெரியுது <laughs> ஏன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு நியாயம் இருக்கு சும்மா ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு வளரக்கூடாது இவர் இது பண்ணக்கூடாதுன்னா சுத்திக்கிட்டே ஒரு நாலஞ்சு குரூப் அதையே பத்தி அவரை பத்தியே பேசி நீ எந்த அளவுக்கு பேசுறியோ அந்த அளவுக்கு வளரதான் போறாரு அதுதான் உண்மை நான் அதைதான் சொல்லுவேன் இப்ப விஜய் பத்தி பேசி விஜய் எதிர்த்தா நம்மளும் வந்து ஒரு இருக்கலாம் ஒரு வெளிச்சம் கிடைக்கும் அப்படின்ற லெவல்ல தான் இருக்கானுங்க நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இன்னைக்கு பேசிட்டாரு தயவு செஞ்சு அட்டென்ஷனே கொடுக்காதீங்க அழுதுகிட்டே இருக்கட்டும் அழுதுகிட்டே இருப்பானுங்க இதை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பாங்க விஜய் விஜய் விஜய்லயும் பேசிட்டு இருப்பாங்க நம்ம அழகா அப்படியே பதில் சொல்லி ஆயிடுச்சு அதை அப்படியே நீங்க பார்த்து ரசிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம போய் பதில் கொடுத்துக்கிட்டு இப்படி சொன்னாரு அப்படி சொன்னாரு இதனால இதனால இதை சொன்னாரு நம்ம தேவையே இல்லை முடிஞ்சிருச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஏன்னா இது கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து நம்ம பதில் கொடுக்காம இருக்கும் போதுதான் வந்து இதுக்கு நம்ம விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் இதனால இல்ல இதனால இல்ல இப்ப அவர் வாயாலே வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன விளக்கம் கொடுக்கறது தலைப்பதிதானாயிருந்தாரு <laughs> சரியா அப்படி இருக்கிறப்ப இனிமேல நீங்க வந்து கடிச்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு சத்தியமா ஏதோ வியாதி இருக்குடா இது வந்து எதிர்பார்க்கறதா இதெல்லாம் வந்து முடியாது அதான் நான் சொல்றேன்ல அடுத்த ஆடியோ நான் சொன்ன வைப்பான் அதுல ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சு ஏதாவது அழுதுகிட்டு இருக்கு இது நடக்கும் தான் நம்ம அதே மாதிரி நீங்க வந்து இப்ப அரசியல் சொல்றீங்களா அரசியல்ல இவனுங்களால எல்லாம் ஒரு ஒண்ணு ஆக போறதுக்குல ஒரு மயூரம் அவனே டாடா காட்டு போயிட்டான் இது என்ன நம்ம கிட்ட வந்து ஒண்ணு பேசிட்டு இருக்கான அரசியல் முட்டால் நான் தான் சொல்றேன்ல அரசியலுக்கு வராம ஏமாத்திட்டு போனதுல இருந்து மொத்தமா கழிஞ்சிருச்சு அதனால வந்து அவனை பேசிட்டு தான் இருப்பாங்க நான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா விஜய் பத்தி பேசணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் பேசணும் அதுதான் வெற்றின்னு நான் சொல்லுவேன் எதையாவது பேசிட்டு இருங்க ஏதாவது விமர்சனம் பண்றாங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கட்டும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இன்னொன்னு அரசியல்ல அரசியல்லையும் சினிமா மாதிரி கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு வந்து ஒருத்தவரை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருந்தா தான் அதுல வெற்றி கிடைக்கும் நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரியான குரூப் இருக்கட்டும் அரசியலுக்கு அவர் வரதா அதாவது 
அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி வந்து அதை ஆதரிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால இது இது தேவைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இவன் இந்த இந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி ஆட்கள் பயிர்ற விஷயங்களை அடிச்சுதான் அப்புறம் நம்ம வந்து நல்லவன்றதை காட்டணும் இந்த மாதிரி கேஸ் இருக்கணும் ஆக்சுவலா நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த இந்த கேஸ் எல்லாம் இருந்தாதான் இவங்கள இவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றப்போ அதை நம்ம அடிச்சு பேசுறப்போ நம்ம யாரு வந்து யாரு பக்கம் நியாயம் இருக்குன்றத மூணாவது மூணாவது ஆள் பார்ப்பான் ஓகேவா அப்ப வந்து அவங்க த தகுதி தராதாரும் தெரியும் இப்ப இன்னைக்கு தெரிஞ்சது மாதிரி இனிமேலும் தெரியும் ஓகேவா உங்க தகுதி இவ்வளவுதாண்டா அப்படின்ற மாதிரி பேசணும் <laughs> ஒருத்தான் <laughs> 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 ஒரு படம் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு படத்தை பத்தி அதிகமான விமர்சனமோ இல்ல ஒரு இதே இருக்குன்னா அந்த படம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடிடும் காரணம் அது வந்து அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அது தொடர்ந்து பேசு பொருளாவே இருக்கும் ஒண்ணு இருக்கும் ஒண்ணு பேசுவாங்க அந்த அந்த ஒரு தொடர்ந்து அந்த இப்ப இப்ப இந்த ஆடிய லான்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு ஓடும் நான் வேணா சொல்றேன் தொடர்ந்து இதை பத்தி தான் இது முடியாது இது நெருப்பு மாதிரி ஆடிய லாஞ்சா அதுதான் சொல்றேன் இது வந்து நெருப்பு மாதிரி போவோம் இது படத்துக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே சரி அவரோட அரசியல் பயணத்துக்கும் சரி இது பெரிய அளவுல வந்து உதவதான் போகுதுன்றதுதான் என்னோட நான் பாக்குறோம் அதே மாதிரி அவரு அந்த இன்னைக்கு பேசின அந்த தோரணையே வந்து ரொம்ப அந்த சர்க்கார் ஆடியல அஞ்சல் அந்த அந்த ஒரு தோரணை தான் ப்ரோ இன்னைக்கு இருந்துச்சு ஒரு ஆட்டிடியூடே வந்து ரொம்ப ஒரு ஜெயண்ட ஜெயண்டா அந்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு எப்படி சொல்றது ஆஹ் திமுரா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பேசினதே அந்த அவனுக்கு கீழே நடக்கும் பாருங்க ஒரு சர்க்கார் அப்படின்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒண்ணு காட்டுவார்ல அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு அவர் பேசினேன் பேசும்போது அவர் என்ன சொல்ல வந்தாரோ அதை இன்னைக்கு இது பண்ணிடணும் இது சொல்லிடணும் அப்படின்றது மட்டும் எனக்கு தெளிவா தெரிஞ்சது இன்னொன்னு இதுக்கு மேல வந்து நம்ம ஒண்ணுமே சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல ப்ரோ இது வந்து இது ஒரு அசிங்கம் இது ஒரு வரலாறுல இந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நடிகர் ஒரு இந்த மாதிரி பேசினாரு அவருக்கு இவர் பதில் கொடுத்தாருன்றது மாதிரி தான் பின்னாடி இருக்கிறவங்க பாப்பாங்க அப்படி இருக்கும் போது இவரோட மரியாதையே கெடுத்துக்கிட்டாரு அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல நான் வந்து பொதுவான ஒரு நபராவே சொல்றேன் இது வந்து விஜயோட உயரத்தை தான் தூ தூக்கி நிறுத்தம் அவர் இருக்கிறத தாண்டி நான் சொல்றேன் அவரோட எல்லா இதுக்கும் இது வந்து இப்ப எல்லாம் பொதுவா இருக்கிறவங்க எப்படி பாப்பாங்க இது இது தேவையில்லாம இந்த ஆள் தானே ஆரம்பிச்சது இவர் வயசு என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி வந்து தேவையில்லாம வந்து இவரை பத்தி பேசி இப்ப பாத்தீங்க அவர் எவ்வளவு பெருந்தன்மையே பேசினாரு ஆமா நீ தான் சூப்பர் ஸ்டாரு ஒரே சூப்பர் ஸ்டார் தான் நீ இருந்துட்டு போ அப்படின்ற மாதிரி பேசுறது தான் வந்து ஒரு பெருந்தன்மையான ஒரு பேச்சா தான் நான் பார்த்தேன் எல்லாத்துக்கும் உனக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சு இல்ல இனிமணி என்னை பத்தி பேசாது உன்னோட வேலையை பாரு நான் என்னோட எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ரஜினிய வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அவரு தான் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொன்னத இவனுங்களால வெளியில சொல்ல முடியாது கெத்தா சொல்லிக்க முடியாது ஏன்னா என்னடா விஜய் என்னடா சொல்றது நாங்க என்னடா கேக்குறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிறானுங்கல்ல மைண்ட் செட் ஓகேவா அவனுங்களுக்கு எல்லாம் இது எரியும் என்னடா விஜய் சொல்லிதான் இப்ப நாங்க வந்து சூப்பர் ஸ்டாரா அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு எரியும் இதுவே இந்த விஷயமே விஜய் சொல்லிதான் சூப்பர் ஸ்டாரா அப்படின்ற மாதிரி எரியும் ஓகேவா இதை இது இது அவங்க கெத்தா சொல்லிக்கவே முடியாது வெளியில விஜய் சொல்லிட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க இதை கூட ஒத்துக்க மாட்டாங்க இப்ப விஜய் சூப்பர் விஜய் வந்து ரஜினிய சூப்பர் ஸ்டார்னு சொன்னதை கூட அவங்களால வெளியில பெருமையா சொல்லிக்க முடியாது ஏன் விஜய் சொல்லிதான் சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற மாதிரி இருப்பானுங்க இல்ல அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு என்ன சொல்றது நான் ஒண்ணு சொல்ல நீங்க ஒண்ணு சொல்ல இப்படியெல்லாம் ஒரு பேச்செல்லாம் அவங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது எக்ஸ்பெரி முட்டால் நேத்து ஒண்ணு வந்தது பாத்தீங்களா முந்தா நேத்து இன்டர்வியூ கொடுத்தாரு நேத்து போய் ரீஷூட் பண்ணிட்டு அதை வீடியோ விட்டுட்டானுங்க இந்த மாதிரியான ஒரு மூளை தான் இங்க இருக்கு 
இப்படிதான் பேசுறவங்க கிட்ட தான் நம்ம இங்க போயிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் இங்க அந்த அவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம என்ன பேச முடியும் அதுதான் நான் சொல்றேன் விஜய் வெறுப்பு மட்டும் தான் தெரியுது இது ஒரு குரூப் இருக்கு இது இருக்கட்டும் தான் நான் சொல்றேன் வாய்ப்பே இல்ல <laughs> 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 அப்புறம் இல்ல நான் எனக்கு என்ன தரம் ஆச்சரியமா இருந்தது இது வந்து நம்ம எவ்வளவோ வந்து இவரை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரிதான் பேசுறாங்க அப்படின்ற போது அது அவங்களுக்கும் அந்த இது போய் சேர்ந்திருக்கு இப்ப ரத்னாலாம் இவ்வளவு பேசுறது காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்க எல்லாம் ஃபீல்டுல இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கே இந்த மாதிரியான இவங்க எதனால எதை பத்தி பேசுறாங்க எதை நோக்கி கொண்டு போறாங்க விஜய் நம்ம எதிர்த்து அந்த அப்படியே வசஸ் அப்படியே இவருக்கும் அவருக்கும் போட்டி அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போ அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அவங்க சைட்ல இருந்து பெரிய அளவுக்கு ட்ரை பண்றாங்க இதுதான் சொல்ற சரத்குமார் சொன்னதுக்கே நீ பதில் எதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்ப ஏறி இல்ல இல்ல சரத்குமார் நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க அந்த மேடையில வந்து இவர் வந்து அவர் ரஜினி பேர் யூஸ் பண்ணணும் அதை நோக்கி இவனுங்க அதை வச்சு ஒரு விளம்பரம் தேடணுன்ற மாதிரிதான் கொண்டு போனாருங்க யாரா சூப்ப அவர் திரும்ப ஒரு ஒரு பதில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை ஏத்துக்க முடியல அவனால அவர் என்ன சொன்னாரு நான் ரஜினி சூப்பர் ஸ்டார் தாங்க நான் அவர் எந்த விதத்திலயும் நான் இது பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விளக்கம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இவனுங்க தொடர்ந்து விஜய் கிட்ட வரானுங்கன்னா அவங்களோட நோக்கம் என்னன்னா விஜய் எதிர்த்தா நம்மளும் ஒண்ணு இருக்கோம் காட்டிக்கலாம் அப்படின்றதுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது இதை இப்படிதான் கொண்டு போவாங்க இதுக்கு அப்புறமும் இதை பத்தி பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிதான் தோணுது ப்ரோ இப்போ ஒரு பாப்புலர் மண்டலான் ஒருத்தர் இருக்கான் சீனியர் மண்டலான் அவனை வந்து ரஜினியை பத்தி மட்டும் போட்டு அவனை நூறு கமெண்ட் வாங்க சொல்லுங்க பாப்போம் நூறு கமெண்ட் வாங்க சொல்லுங்க ரஜினியை பத்தி மட்டும் போட்டு புகழ்ந்து போட்டு யாரையும் இழுக்காம யாரையும் மட்டம் தட்டி பேசாம ரஜினியை பத்தி ரஜினி படத்தை பத்தி மட்டும் போட்டு நூறு கமெண்ட் வாங்க சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரு அஜித் ஃபேனை அஜித்தை பத்தி மட்டும் போட்டு நூறு கமெண்ட் வாங்க சொல்லுங்க பாப்போம் பே ஒத்துக்கிறேன் அவங்க பெரிய ஆள் தான் அப்படின்னு நூறு கமெண்ட் வாங்க சொல்லுங்க பாப்போம் ஒருத்தனுக்கு கூட வக்கு கிடையாது விஜய பேசாம நூறு கமெண்ட் நூறு லைக் வாங்க ஒருத்தனுக்கு வக்கு கிடையாது இங்க சரியா விஜய பத்தி பேசினாதான் அங்க கமெண்டோ லைக்கோ எதுவுமே வருது அவங்களுக்கு அதுலதான் புலப்பே ஓடுது சரியா அது அங்க ரஜினிக்குமே அதுதான் புலப்பு அது இல்லைன்னா ஜெயில அந்த ஆடியல் அஞ்சுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் வெளியில ஆஹ் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஜெயில இருந்து படம் வருது ட்ரெய்லர் வந்திருக்கு வரப்போகுது விஜய வச்சுதான் ரஜினியே இன்னைக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ற அளவுக்கு வந்துட்டாரு இப்ப அங்க நீ ஒரு கேரக்டரை பத்தி பேசுற ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசுற அது வந்து இங்க எல்லாரும் ஷேர் பண்றாங்க ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க அப்படின்றப்பதான் உன் படத்துக்கு ஹைப் அங்க சரியா அதுக்கு நாள் வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவன் பார்த்தான் உன் படத்தை எவன் பத்தி எவன் பேசுனான் உன் ஃபேன்ஸே மறந்துருவாங்க நைட் மாத்திரையை போட்டு படுத்தாங்கன்னா காலையில மறந்துருவாங்க என்ன படம் பேரே மறந்துருவாங்க உன் ஃபேன்ஸு என்னோட <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 இதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேச போறதும் கிடையாது அதான் அவரே சொல்றாரு இல்ல இது நீட நான் இதை வந்து கிளியர் பண்ணிடணும் அப்படின்றதால தான் இதை நான் இப்ப சொல்றேன் எல்லாரும் இப்ப ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தரையும் சொல்லி இவங்கவங்களுக்கு இந்த பட்டம் நான் உங்களுக்கு தளபதியா இருந்துக்கிறேன் அது போதும் அப்படின்றது தான் அவரோட பெருந்தன்மையை தான் காட்டுது அதுதான் சொல்றேன் அவரு தூக்கி உயரத்துல தான் வச்சிருக்குது இது முழுசா தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இவனுங்க மறுபடி மறுபடியும் சிம்பதி தான் கிரியேட் பண்ணுவானுங்க அனுதா மாத்தி விடுவாங்க ஐயோ எங்களை இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு அழுவானுங்க மாத்தி கொண்டு போவானுங்க 
கூடவே ரெண்டு மூணு குரூப் இருக்கு இது 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 இப்படிதான் கொண்டு போவானுங்க இதெல்லாம் தேவை எக்ஸ்பெரி நீங்க சொல்றீங்களா ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து யூடியூப்ல கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் விஜயை பத்தி பேசுறதா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து நல்லதுதான் நான் சொல்றேன் இவனுங்க எல்லாம் இல்லாம வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது புரியுதா அவனுங்க பேசணும் தொடர்ந்து பேசணும் அவனை எந்த அளவுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கானுங்கன்னா நம்மள பத்தி அதாவது சிந்திச்சுட்டே இருக்கணும் விஜய் விஜய்னு விஜய் பத்தி சிந்திக்கணும் விஜய் பத்திய போடணும் அப்படின்ற லெவல்ல இருக்கானுங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட வெற்றினு நான் சொல்லுவேன் ஏதாவது உன்னை தேடி நம்மளை பத்தி பேசிட்டு இருப்பானுங்க இவனுங்க பேசக்கூடாதுன்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அடுத்த படம் ஆடையில அஞ்சு வரைக்கும் பேசுவாங்க அது நம்ம எதிர்பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம பதில் கொடுத்துக்கிட்டு எல்லாம் போய் அடுத்த வேலை என்ன அவர் சொன்னார் மாதிரி தான் உங்க ஆள் சொன்ன மாதிரி அடுத்த வேலை என்ன அதை நோக்கி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் பதில் சொல்லியாச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இங்க முழுக்க முழுக்க வந்து எல்லாரும் இதை ஏத்துக்கு இது சொன்னதுக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுப்பாங்க ஏத்துப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பேசாம இருப்பானுங்கலாம் இவங்க இவனுங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கவே முடியாது அதை ஒண்ணுமே சொல்லாம அவர் ஆல்ரெடி முன்னாடியே ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டாரு சூப்பர் ஸ்டார்னா அது ரஜினி சார் தான் ஒரு மேடையில சொல்லியும் அந்த வீடியோ அப்புறமும் திரும்ப வரானுங்கன்னா அப்ப யோசிச்சுப்பாரு இவனுங்களுக்கு என்ன தரம் பிரச்சனை இங்கே விஜய் நம்பர் ஒன் இல்லை விஜய் இந்த இடத்துல இருக்காருன்னு பேசக்கூடாது அதுதான் பிரச்சனை சூப்பர் ஸ்டார்லாம் பிரச்சனை கிடையாது விஜய் இந்த இடத்துல இருக்காரு ஒரு உச்சத்துல இருக்காருன்னு பேசுறாரு இப்போ அமைதியா போக வேண்டியது தானே உனக்கு அதானே பிரச்சனை சூப்பர் ஸ்டார்ன்றது தானே பிரச்சனை நீ எங்காலே வந்து வச்சுக்கிட்டாரு நீ நீ தான் அது அப்படின்ற அப்படின்னு சொன்னா தூக்கி போட்டாச்சு இப்ப போறது கூட இல்ல ப்ரோ இல்ல இந்த டைம் பாஸ் பேஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் பஞ்சாயத்து விட்டுருங்க டெய்லி ஒரு ஒரு ஆள் போயிட்டு யார் நம்பர் ஒன் யார் நம்பர் ஒன் ஒரு ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்கணும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஆள் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அவர் கார்த்தி அப்படியே கேட்டு 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 இவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும்ல அதுதான் நமக்கு தான் நான் அதான் ஒரு இதுலயே சொன்னேன் நானு சூப்பர் ஸ்டார்னு போனா இது ரிட்டன் நம்மகிட்டே வருவானுங்க எங்க பட்டத்துக்கு ஆசைப்படுறோன்னு சொல்லுவானுங்க அப்படி போக கூடாது நாங்க நம்பர் ஒன் இடத்துக்கு போறோம் நாங்க உச்சத்துக்கு போறோம் நீ சூப்பர் ஸ்டார்னா ஒரு ஓரமா உக்காரு அப்படின்ற லெவல்ல தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் இதை நான் அதுதான் அவர் விஜய் இன்னைக்கு பண்ணிருக்காரு இதை இப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ணணும் எக்ஸ்பிரி அந்த ஆளே ஒரு பட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு அந்த ஆளே ஒரு பட்டத்தை போட்டுக்கிட்டாரு அதை வச்சுக்கிட்டு போ எங்கேயாவது எல்லாருக்கும் ஒரு பட்டம் இருக்கு பட்டம்லாம் யாரு இதுதான் சொல்றேன்ல பட்டத்தை விட ஒருத்தரோட உச்சம் என்ன எது என்னன்னா அது பட்டம் வந்து தீர்மானிக்க தீர்மானிக்காது எல்லாரும் ஒரு ஒரு பட்டம் போட்டுக்கிறாங்க இது வந்து இது பதில் சொல்லியாச்சு இவனுங்களுக்கு என்ன தேவை சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்துக்கு ஆசைப்படுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு வச்சானுங்க எந்த பாட்டு எந்த பட்டமும் தேவையில்லைன்னு பதில் சொல்லியாச்சு அப்ப இது இதுக்கப்புறம் நீங்க நான் என்ன தெரியும் டெய்லி இப்ப கேட்கணும் கார்த்தி புரோட டெய்லி ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேல ஏறி யார் நம்பர் ஒன்னு யார் நம்பர் இப்படியே கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன்னா கேக்க 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 அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது மனசுக்குள்ளேயே புழுங்கிக்கிட்டே இருப்பானுங்க அதை பத்தியே பேசுவானுங்க பிரச்சனை வந்து இது இதுதான் சொல்றேன்ல இது வந்து விஜய் எதிர்க்கணுன்றது வந்து சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்துக்காக கிடையாது விஜய் இந்த இடத்துல இருக்காரு அவர் இல்ல இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கானுன்றதுதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இதுதான் மெயின் மேட்ரு இல்ல வைபர் அது மட்டும் இல்ல லோகேஷ்னா வந்துட்டு எவ்வளவு அமைதியா இருக்கிறாரு அவனையே இவங்க எந்த அளவுக்கு ட்ரிகர் பண்ணிருக்காங்கன்னா மென்டலான்ஸ் உட்காந்து எத்தனை பேரும் பிளாக் பண்ணிருக்காங்க பத்தியாத அத்தனை மென்டலான்ஸோட ஐடியும் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கான் அவன் என்ன கேட்டா அவன் பேசாம டிராப் கூட பண்ணிடலாம் அந்த படத்தை எனக்கு அதுதான் நல்லதுன்னு தோணுது இவன் பேசாம கைதி டூ எல்சியூன்னு இந்த மாதிரி போயிடலாம் இந்த ஆள் வச்சு பண்றதுக்கு அவன் இன்னொன்று டேரக்டாவும் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சான் லோகேஷ் வந்துட்டு இப்ப இன்டர்வியூல இந்த ஸ்லோ மோஷன்ல வந்து அனிதத்தோட பிஜேம போட்டு என்னால காமிக்க முடியும் ஆனா நான் வந்து விஜய் சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ காமிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் நீ ரோஷமான ஒருத்தனா இருந்தா எனக்கு இந்த படம் வேணான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பு உன்னை யாரு பண்ண சொல்ற இப்ப லோகேஷோட இல்ல இல்ல விஜய் இந்த படத்துல வச்சு செய்ய போறானுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு கமல் படத்தையே வச்சு ரஜினியை நடிக்க வச்சிருவான் கமல் காலில் விழுகிற மாதிரி வச்சிருவான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல சரி வேற ஏதாவது பேசினாரா நம்ம எல்லாத்தையும் பேசணும் நினைக்கிறேன் இந்த சூப்பர் ஸ்டார்ன்றது ஒண்ணு சொன்னாப்புல கதை ஒண்ணு சொன்னாரு வேற ஏதாவது பேசினாரா அரசியல் <laughs> 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 எல்லாரும் அரசியலுக்கு வராங்க அந்த இடத்துக்கு இது பண்றாங்கன்னா அது இங்க கஷ்டம்தான் அதுதான் அவர் கதையிலே இருக்குல்ல முயற்சி
அரசியல்ல தோக்குறோம் ஜெயிக்கிறோன்றதெல்லாம் அவருக்கு தெரியுது ஏன்னா அது உதாரணமும் இங்க முன்னாடி வந்தவங்களும் இருக்காங்க ஜெயிச்சவங்களும் இருக்காங்க உதாரணம் தோத்தவங்களும் உதாரணம் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவர் தெளிவா அவருக்கு தெரியுது நம்ம இதை பண்ணா இது நடக்கும் நான் வேணா சொல்றேன் இப்பத்திக்கு நம்ம இதுல வந்து இவங்க ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு அரசியல் துறையில இங்க ஒரு வெற்றிடம் இருக்குதான் அது என்ன சொல்றது ஒரு இவங்க இல்லைனா இவங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு இருந்தது இப்ப கண்டிப்பா இது வந்து நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் இது பெரிய அளவுல வந்து ஒரு வேலை செய்யும் இந்த மாதிரியான இவங்க நாலு பேர் வந்து ஃபேன்ஸ் இருந்துகிட்டே எதிர்க்கிறதால ஒண்ணுமே நடக்காது ப்ரோ சும்மா இவங்களால எவ்வளவு முடியும் கத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் நம்மளால வந்து எது ஈஸியா ஜெயிக்க முடியுதோ அது வந்து வெற்றி கிடையாது எது முடியாதோ அதுதான் பண்ணணும் அதுதான் வெற்றி அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் முயற்சியாவது பண்ணணும் பெரிதிலும் பெரிதிக்கே இல்லை அப்படின்னு நார்ல அதுதான் வந்து மெயின் அவரு சொல்ல வந்தது என்னன்னா இங்க முயற்சி பண்றதுக்கே சில பேர் யோசிக்கிறாங்க ஓகேவா முயற்சி பண்றதுக்கு ஒரு பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கே யோசிப்பாங்க நிறைய பேர் ஆனா அதையாவது பண்ணணும் நம்ம அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல அவர் இருக்காரு ஜெயிக்கிறோம் தோக்குற செகண்டரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்ற மைண்ட் செட் அவர் வந்துட்டாரு கிளியராகவும் இருக்காரு அதுல ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க ப்ரோ சொல்லுங்க கேக்குது சொல்லுங்க ப்ரோ ஆ ஓகே போ வைபர் நீங்க ஒரு கரெக்டான பாயிண்ட் சொன்னீங்க அதாவது வந்து சூப்பர் ஸ்டார்ங்கிறது ஒரு பட்டம் தான் அது நம்பர் ஒன் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதை வந்து தளபதி கிளியரா சொல்லிட்டாரு உலக நாயகன் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப வந்து அது வசூல் வேற ஆனா பட்டம் வேற அப்படின்னு தெளிவா சொல்லிட்டாரு ஸோ இனிமே இவனுக்கு இது இந்த முப்பது வருஷமா இதை வச்சுதான் ஏமாத்தினானுங்க சூப்பர் ஸ்டார்ங்கிற பட்டத்தை மட்டும் வச்சுட்டு ஏமாத்தினானுங்க இப்ப அதை அதை நாங்க கொண்டு போனோம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து இப்போ லோகேஷ் மேல என்ன ஒரு வன்மம் பரப்புறானுங்கன்னா வந்து அதாவது வந்து விஜய் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா வந்து சுறா படத்தை பார்த்துட்டு இருந்த பசங்க இவனுங்க என்னடா என்ன பெருசா எல்சியூன்னு பேசுறானுங்க டிசி மார்வல்னு ரொம்ப புத்திசாலித்தனமா பேசுறானுங்களே அப்படின்னு வந்து ஒரு கூட்டம் வந்து விஜய் ஃபேன்ஸ வந்து மட்டமா பேசுறாங்க அதை நீங்க கவுண்டர் பண்ணும் அதாவது வந்து கமர்ஷியல் படத்தையே வந்து இவ்வளோ அஹ் குறியீடு எல்லாம் வச்சு ரொம்ப கிளாஸா எடுக்க முடியும்னு லோகேஷ் காமிச்சிருக்கான் அதுவும் இல்லாம வந்து இப்போ விஜயால இவ்வளவு தூரம் நடிக்க முடியும்னு ஒரு சூப்பரா இதுக்கு முன்னாடியும் நடிச்சிருக்காரு ஆனா இந்த படத்துல ரொம்ப சூப்பரா காமிச்சிருக்காங்க சோ இதெல்லாம் வச்சு வந்து இந்த விஜய் ஃபேன்ஸ் மேல வந்து ஒரு கூட்டம் வந்து ஒரு காண்டு இது அஜெண்டா பரப்பிட்டு இருக்கு சோ அப்ப நீங்க வந்து நாங்களும் அப்படிலாம் நாங்களும் நாங்களும் புத்திசாலி தான்டா நாங்களும் குறியீடு எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் எங்களுக்கும் ஹாலிவுட் படம் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னுங்கிற மாதிரி நீங்க ஒரு இமேஜ கொண்டு வந்து நீங்க எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணணும் சோசியல் மீடியால அது நீங்க ஒண்ணு பண்ணணும் இன்னொன்னு மென்டல்ஸ் பத்தி நீங்க ஒரு விஷயம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இமேஜ் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு பதில் அதுதான் சொல்றேன்ல பதில் கொடுத்து நம்ம இமேஜ் கிரியேட் பண்ற அளவுக்கு எல்லாம் ஒர்த் இல்ல ப்ரோ நான் சொல்றேன் நம்ம இப்போ நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நீங்க ஒண்ணு ஏத்துக்கிறீங்க அதுல ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம ஏதாவது கருத்து வேறுபாடு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது அவனுங்க அவங்க நோக்கம் என்னன்னா சிம்பிள் புரியுது அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசியோ இல்ல இது புரிய வச்சோ இதெல்லாம் வந்து நடக்காது அவர் எவ்வளவு பெரிய அதுதான் சொல்றேன்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இங்க மொத்தமா ஒரு ஒரு சுத்து இருக்கு விஜய் பின்ன விஜய் சுத்தி அரசியலுக்கு வர போறாரு அவ இப்ப அவங்க அரசியல் ரீதியா ஒருத்த ஒரு குரூப் இருக்கு சினிமா துறையில ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஆல்ரெடி போட்டியா இருக்கிறவங்க ஒரு குரூப் இருக்கு இது வந்து இது வந்து தெரியுது இல்ல தெளிவாவே இது யாருக்கு நடக்கும்னா அதாவது நம்ம ஒண்ணு சொல்லுவோம்ல ரொம்ப இந்த என்ன சொல்றது ரொம்ப உயரமா இருக்கிறவங்க தான் கல்லடிப்படும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து தொட இது வந்து இதுதான் நல்லதுன்னு நான் சொல்றேன்ல இது தேவைன்னு சொல்றேன் தொட நல்லது ஒரு ஆளை பத்தி பேசணுங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு சாதகமா மாத்தனா எப்படி பேசுனா அவங்களுக்கு சாதகமா ஒர்க் அவுட் ஆகுமோ அப்படிதான் பொசிஷன் பண்ணிப்பானுங்க இப்ப இந்த கழுகுங்கிறதே வந்து விக்ரம் படத்துல வந்து ஆண்டவரை வந்து கழுகுன்னு லோகேஷ் காமிச்சிருந்தான் இந்த நாய் காக்கா கழுகுன்னு கதை சொல்லி இது கழுகுன்னு சொல்லிருச்சு ஆனா இப்ப ரத்னா நல்லா அசிங்கப்படுத்தி விட்டான் ரஜினி ரஜினி எப்பவுமே அப்படித்தான் ஒருத்தவங்க அடையாளத்துக்கு வந்து நம்ம போட்டி போடுவான் அண்ணாத்தா அண்ணாத்தனு அண்ணாத்தா ஆடுறார் அந்த பாட்டுக்கு தூக்கிட்டு சுமத்திர அண்ணாத்தன் ஒரு படம் எடுத்தாங்க கேவலமான ஒரு புத்தி அது அது ஓகே அதை விடுங்க தனி டாபிக் இது நான் என்ன சொல்றேன்னா இது முடிஞ்சு இது நம்ம எவ்வளவு பேசிட்டோம் இது தொடர்ந்து ரொம்ப நாளா போயிட்டு இருக்கு அது அவருக்கே தெரியுது சோசியல் மீடியாவில இவ்வளவு ஒரு
விஜய் பத்தி இவங்க பேசணும் நான் அதுதான் எதிர்பார்க்கறேன் நம்ம வந்து பதில் கொடுக்க கூடாது இவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து பேசணும் இவனுக்கு ஏதாவது கதறிக்கிட்டாச்சும் இருக்கணும் ஒரு 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 வருஷத்துக்காச்சும் அந்த அடுத்த ஆடை லாஞ்சு வரைக்கும் ஆச்சும் உனக்கு கதறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது பேசணும் அரசியலுக்கு வராருன்னா அரசியல் பத்தி ஏதாவது வருது தேவையில்லாத விமர்சனங்களை வச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அது நல்லதுன்னு நான் சொல்றேன் இங்கே வந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்து விமர்சனம் தேவைப்படுது நீ இங்க பேச பொருளா இருந்தாலே போதும் விஜய் எங் எங்க போய் வைக்கணுமோ அங்க தூக்கி வச்சிருவானுங்க அது அது வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குங்கும் போது இது வந்து நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல யூடியூப்ல நாலு பேர் கதறானுங்க நாலு பேர் யூடியூப் இதை பத்தி இதை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பானுங்க அது தேவை இவன் என்னன்னா சொல்றான் இவன் இப்படி பேசுறாரு அப்படி பேசுறாரு இது சொல்லிட்டாரு அப்படி சொல்ற அவனுங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான இதை கொண்டு போய்கிட்டேதான் இருப்பானுங்கன்ற நான் இப்ப அரசியல்ல கூட வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னா வந்து இது நான் சொல்றேன் நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது என்னன்னா வந்து இப்ப கமல் வந்து அரசியல்ல தோத்தது வந்து விஜய்க்கு ஒரு பாடம் என்னன்னா அரசியலா இருந்தாலும் நீங்க விக்ரம் படத்து மாதிரி அரசியல் எடுத்தாதான் அரசியல் கொஞ்சமாவது செல்ஃப் எடுக்கும் நீங்க அரசியல்ல போய் அன்பேசிய வச்சு படமா எடுத்தீங்கன்னா அரசியல்ல இந்த மாதிரிதான் கமலுக்கான தாண்டவருக்கானது மாதிரிதான் ஆகும் சோ அது வந்து விஜய் சருக்கு வந்து இப்ப அரசியலுக்கு வராருனா அது வந்து தளபதிக்கு ஒரு பாடம் அந்த வகையில அவர் கரெக்டா தான் இப்ப ஒரு எதிர்ப்பு ரஜினியை வச்சு ஒரு எதிர்ப்பு அரசியல் பண்ணிருக்காரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு திமுக எதிர்க்கணும் அந்த மாதிரி போகணும் அது சரியா தப்பாங்கிறது வேற விஷயம் ஆனா அரசியல் அப்படி பண்ணாதான் நீங்க இது பண்ண முடியும் அரசியல் ஆண்டவர் மாதிரி அன்பேசிய எடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க நான் அது நம்ம நல்ல பேர் கிடைக்கும் வேற எதுவுமே கிடைக்காது அவ்வளவுதான் இல்ல ப்ரோ கடைசியில அல்டிமேட்டா என்னன்னா முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் பயந்து உயிருக்கு பயந்து ஓடக்கூடாது அவ்வளவுதான் அல்டிமேட்டா காசு செலவு காசு செலவு பண்றதுக்கு பயப்பட கூடாது இப்ப இந்த டிமான்டேஷன் நடந்தப்ப கூட வந்து மென்டல் வந்து ட்வீட் போட்டான் சப்போர்ட் பண்ணி ட்வீட் போட்டான் ஆண்டவர் வேற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணி ட்வீட் போட்டாரு அது தப்புன்னு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சுதான் மன்னிப்பு கேட்டாரு ஆனா விஜய் பண்ணதுதான் இருக்கிறதுலே சூப்பர் என்னன்னா வந்து மூணாவது நாளே விஜய் வந்து என்ன பேசினாருன்னா ஐயா ஏதோ பண்ணிருக்கீங்க மோடி ஐயா ஏதோ பண்ணிருக்கீங்க கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கணும்னு சொல்றீங்க பொருளாதார மேதைகள்லாம் என்னென்னோ சொல்றாங்க ஐயா எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியலையா நல்லது நடந்தா சந்தோஷம் தான் ஆனா நியூஸ் சேனல்ல எல்லாம் பாக்குறோம் ஐயா ஏழைங்க எல்லாம் வந்து அங்க கஷ்டப்படுறாங்க அதுதான் கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னு அதை மூணாவது நாளே சொன்ன ஒரே நடிகர் சு ஒரே சூப்பர் ஸ்டார்னா அது விஜய் தான் அது வந்து ஒரு பெரிய அரசியல் தெளிவு இருந்தா தான் வரும் ஆண்டவருக்கே ரெண்டு வருஷம் கட்சிதான் வந்து இல்ல என்ன சொன்னாருன்னா இது வந்து நல்ல திட்டம் தான் பட் வந்து கரெக்டான பிளானோட பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்றதான் ஒரு விஷயம் வைபர் பேசினதாப்ல வைபருடைய ஸ்பேஸ்ல வந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது ரொம்ப தேங்க்ஸ் வைபர் என்னன்னா சிம்பிளா வந்து தளபதி வந்துட்டு என்னைக்குமே மக்கள் பக்கம் தான் இருந்திருக்காரு அதிகாரம் பக்கத்துல இருந்தது இது நான் நிறைய இடத்துல நான் சொல்லிட்டு இருந்திருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் எந்த ஒரு விஷயத்துலையுமே நீங்க ஜல்லிக்கட்டு இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடு ஸ்டெர்லைட்டு எந்த விஷயத்துலயும் எடுத்துக்கோங்க அவர் வந்து சில விஷயங்களுக்கு குரல் கொடுக்காம கூட இருந்திருக்காரு நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனா மக்களுக்கு அகேன்ஸ்டா இருந்தது கிடையாது அதிகாரத்தின் பக்கம் நின்னது கிடையாது எப்பவுமே எளிய மக்களோட தான் நின்றுக்காரு மக்கள் பிரச்சனையோட தான் நின்றுக்காரு இதை ஒரு டாப் ஸ்டார்டம்ல இருக்கும் பொழுது இத்தனை கோடி ரூபாய் பிஸ்னஸ் வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய பீக்ல இருக்கும்போது பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய கட்ச் வேணும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ஆட்கள்லாம் அவன் காலில் போய் விழுறேன் இவன் காலில் போய் விழுறேன் அவனோட நான் ஐக்கியமா இருக்கிறேன் இவனோட ஐக்கியமா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது டெஸ்பைட் ஆஃப் த ஐடி ரைடு அது இதுன்னு பெரிய பொலிட்டிக்கல் த்ரெட்டு மைனாரிட்டி சமுதாயத்திலேருந்து வந்துக்கிட்டு மத ரீதியாக உங்க மேல விமர்சனங்கள் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு தைரியமாக அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்கிறாருன்னா இவர் மக்கள் பக்கத்தில் தான் என்னைக்குமே நின்றுட்டு இருக்காரு ரெண்டாவது அந்த டிமானிட்டைசேஷன் டைமில் வந்துட்டு யா பெரிய பெரிய ஸ்டார்லாம் வந்து ரஜினி எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூ இந்தியா பாண்ட்னு சொல்லும் போது மக்கள் என்ன கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு ஒன்று சொன்னார் நம்ம நாட்டில் பணக்காரங்க எத்தனை சதவீதம் இருப்பாங்க அவங்க கிட்டே இருந்து இருக்கிற கருப்பு பணத்தெல்லாம் நம்ம எடுக்கணுங்கிறதுக்காக மீதி இருக்கிற எளிய மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படுத்துறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு அவர் ஒரு ஆக்டரா அவ்வளவுதான் மேக்சிமம் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த திட்டமே தப்புன்னு அவரால் சொல்ல முடியாது பட் அங்க அந்த திட்டத்துல எளிய மக்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த மீடியாவுக்கு வந்துட்டு சொன்னாரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் பிக் சல்யூட் அவர் வந்து அரசியல் ரொம்ப டிட்டர்மினேஷனோட இருக்கிறாரு அவருக்கான முயற்சி அவர் சினிமாலையும் சிரமப்பட்டு தான்
அவர் நிச்சயமா ஜெயிப்பார் இல்ல இல்ல ப்ரோ கண்டிப்பா ஏன்னா அவர் வந்துட்டு ஆரம்ப காலத்துல இருந்தே நற்பணி மன்றமா வச்சிருந்தாரு இப்ப கமல் சார் வந்துட்டு நான் ஃபேனாவே இருந்தோம்னா அவர் பண்ண சின்ன தப்பு என்னன்னா அது வந்து கடைசி நிமிஷத்துல அரசியலுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணாரு ஸோ அதனால அவர்கிட்ட பேஸ்மெண்டே இல்ல ஆனா இவர் வந்துட்டு சுரா டைம்ல இருந்தே இவர் வந்து அந்த பேஸ்மெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டேதான் வந்தாரு பூத் கமிட்டி மாதிரி எல்லாத்தையும் ப்ராப்பரா ரெடி பண்ணிட்டு வந்தாரு ஸோ ஆப்வியஸா அவர் அந்த பிளான்ல கண்டிப்பா நல்லாதான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவார் நிச்சயமா பண்ணுவாரு நீங்க வந்துட்டு என் எனக்கு வந்து தளபதி கிட்ட பாலிடிக்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எப்போ எங்க தளபதி ஃபேன்ஸ்ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அவரை பீக் ஸ்டார்டம்ல பாத்துட்டு இருக்கிறோம் அவரை நான் வந்து அரசியலுக்கு வந்து அவர் தோக்குறதையோ விமர்சிக்கப்படுறதையோ அவமானப்படுத்தப்படுறதையோ எங்களால தாங்கிக்க முடியாதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவேன் அவர் ஒரு தலைவனா உருவ எடுத்துட்டாரு எல்லாத்தையும் தாங்கிதான் ஆகணும் சினிமால அவர் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக இல்லையா சினிமால அவர் அவமானப்படுத்தப்படலையா அசிங்கப்படுத்தப்படலையா எல்லாத்தையும் தாண்டிதானே சினிமால நம்பர் ஒன்னா வந்துருக்கு அப்புறம் அரசியல் மட்டும் என்ன அதுல என்னைக்கு அவர் மக்கள் பக்கத்துல தான் நிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாரோ எந்த விஷயத்திலயும் இவ்வளவு பெரிய கொடைச்சல்கள் சிக்கல்கள் அவர் நினைச்சிருந்தா இத்தனை கோடி ரூபாய் பிசினஸ் வச்சுட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து ஈஸியா ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ஜாலரா போட்டுட்டோ அல்லது பணிஞ்சோ இது பண்ணியோ போயிருக்கலாம் எதுக்கு எதிர் நீச்சல் அடிக்கிறாரு எல்லா விஷயத்திலையும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஜல்லிக்கட்டு நம்மட்டா பீட்டாக அகின்ஸ்டா நிக்கிறாரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போகப்படும் போ பட்டா பட்டுட்டு போட்டுன்னு சொல்லி நிக்கிறாரு என்னுடைய வாய்ஸ் இதுதான் அப்படின்னு தெரியும்னு நினைக்கிறாரு தூப்பி தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்ல ரஜினிகாந்துடைய நிலைப்பாட்டை பாருங்க தளபதியுடைய நிலைப்பாட்டை வந்துட்டு நீங்க பாருங்க எதுல அனித்த அனித்த நீட் விஷயத்திலேயா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயுமே பெரிய பெரிய உச்ச நட்சத்திரங்கள் அரசாங்கத்தோட வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது மக்கள் பக்கத்தில் நின்ற ஒரே ஒரு நடிகர் இவர் தான் ஓகேயா அதுக்காக கமல்ஹாசன் சார் நான் வந்துட்டு நான் சொல்லுவேன் நிச்சயமா நான் சொல்லுவேன் ஆனா ரீசெண்டா அவர் எடுத்துக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட்ல சில அதிருப்திகள் இருக்குது அது வேற விஷயம் மற்றபடி கமல் சார் நான் இந்த விஷயத்துல அவர் அரசியலுக்கு வந்ததை நான் வரவேற்க தான் செஞ்சிருக்கிறேன் டெஃபினட்டா ஒரு மாற்று வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல பட் தளபதி எனக்கு தெரிஞ்சு எதிர் நீச்சல் பாலிடிக்ஸ் தான் பண்ணுவாரு He is a man with plan, very determination, depth, political ideology, issue based on the issue-based on the decision and the capacity of the personality. If he is in the cinema, he is in the cinema, and he is in the cinema, and he is in the cinema, and he is in the cinema. No, bro. That's why I don't know how to talk about it. I don't know how to talk about it. முயற்சி பண்ணணும் முயற்சி நம்ம இது கிடைக்குதோ கிடைக்கலையோ நம்ம முயற்சி பண்ணணும்ன்றது அது அதுவே தெளிவா தெரிஞ்சுது நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கே அவர் க கமல்ஹாசன் அரசியல்ல வந்து ரொம்ப விமர்சனங்கள் சிலதெல்லாம் இருக்கு இதுல நீங்க விஜய் சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே சொல்றேன் அவர் ஒரு தமிழன்ற பார்வையும் இங்க நீங்க எதுவும் வைக்க முடியாது புரியுதா அதுலயும் ஒண்ணு இருக்கு அவரோட தெளிவான அரசியல்னு ஒண்ணு சொல்லலாம் தெளிவான பேச்சுன்னு ஒண்ணு சொல்லலாம்ல அதாவது எல்லாருக்கும் ஒரு புரியுற மாதிரியான இப்ப நம்ம ஒண்ணு பேசுறோம்னா எல்லாருக்கும் ஒரு தெளிவா இப்ப இவர் சொன்னாருன்னா ஒண்ணு புரியும் அப்படின்ற இடத்துலதான் அரசியல் அவங்களுக்குதான் ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்ம வந்து அது அது வந்து அந்த ஒரு அது வந்து கரெக்டா இருக்கணும் நான் அது வந்து ஒரு விமர்சனமாவே இவர்கிட்டயே நான் வச்சிருக்கேன் அது அதெல்லாம் வந்து வெற்றி வெற்றி கன்ஃபார்ம் அது அவருக்கான வெற்றி எது இருக்கும் அது எவ்வளவு போகுது எந்த அளவுக்கு அவர் தாக்கு பிடிக்கிறாரு அப்படின்றதான் இன்னொன்னே நீங்க இப்ப வந்துட்டாலே படம் படம் நடிக்க மாட்டேன் ஆனா இன்னொன்னு ஒன்னே ஒன்னு ஒன்னே ஒன்னு நடிக்க மாட்டேன் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவருக்கு இப்ப இந்த பீக்ல அவர் வர்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அவர் ஜெயிக்கிறவர் தோக்கிறாருங்கிறத தாண்டி ஒண்ணு அவரை விமர்சனம் பண்றவரா இருக்கணும் இல்ல அவர் ஆதரிக்கிறவர் இருக்கணும் அவரை சுத்தி தான் அரசியல் இது வந்து உதய் வெர்சஸ் விஜய் அப்படின்னு போய் தான் நிற்கும் நான் ரொம்ப ஓப்பனாவே சொல்றேன் ப்ரோ அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொன்னாரு இது எந்த ஆக்டர் எத்தனை ஆக்டர் இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்களான்னு தெரியாது சொல்ல போறாங்களான் தெரியாது என்னோட தோலால செருப்பு தச்சு இப்ப செருப்ப என் தோலால செருப்பு தச்சா கூட வந்து அது ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அன்புக்கு ஈடாகாது அப்படின்ற மாதிரி உங்களோட அன்பு கீடா அந்த மாதிரி வந்து எந்த எந்த ஆக்டர் வந்து இனிமே சொல்லுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சுவலா எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் பேசுனது வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு கஷ்டமா தான் இருக்கு இந்த அளவுக்கு எல்லாம் அவர் வந்து பேசணும்னு இந்த இந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அவர் லவ் வந்து வச்சிருக்காரு எங்க மேல அப்படின்ற அதெல்லாம் வந்து கேக்குறப்பே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அதனால மனுஷன் இவ்வளவுதான் இருக்காரு அப்படின்னு இல்ல இல்ல இந்த மாதிரி பேசும்போது அவரோட சார்பு அவரோட எல்லாருமே வந்து அதிகம் ஆவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் மென்டல் ஆம்ஸ் இதை பத்தி பேசிட்டு இருந்தீ
உதயநிதிதான் <laughs> 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 நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா எல்லாம் வந்து கொண்டு போவாங்களான்றது சந்தேகம் தான் ஏன்னா ஸ்டாலினே வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து அவர் கட்சியை வந்து நிலைநிறுத்தருக்கு ரொம்ப பாடுபட்டு தான் இப்ப ஏதோ ஒரு கூட்டணி இதெல்லாம் வந்து இப்பயும் ஒரு எடப்பாடி இருக்கும் போது வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுக்குள்ள மெஜாரிட்டில ஜெயிக்கல இல்ல அப்ப அப்படி இருக்கும் போது உதயநிதியெல்லாம் வந்து உதயநிதி வசதி விஜயனா அது யார் பக்கம் போகுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதிமுக ஒரு ரெண்டு பக்கமா இருக்கு அதனால தான் நான் சொன்னேன் இங்க வெற்றிடம் இருக்கு இவர் முயற்சி பண்ணி ஜெயிச்சுட்டாருன்னா அவர் அடுத்த எம்ஜிஆர்ன்ற மாதிரி தான் பேசுவானுங்க எதிர்முனையும் <laughs> எதிர்முனையில வந்து ஒரு அட்ராக்டிவான அட இவனுக்கு எதிரா இவன் தான் அப்படிங்கிறது வெர்சஸ் யாரு அந்த வெர்சஸ் ஹூங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி தான் இங்க வந்து இருக்குது இழப்பாடு இழப்பாடுங்கிற ஃபேக்டர் வந்து அந்த வெர்சஸ் ஃபேக்டர்ல வந்து டேலி ஆகல இப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருக்கும் பொழுது உதய் வெர்சஸ் விஜய் அப்படின்னு சொல்லி வந்தனா அங்கிலேயே ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன் கிடைக்கும் ரெண்டாவது இவருக்கு இருக்கக்கூடிய பாப்புலாரிட்டியில இருந்து ஆரம்பிச்சு இவரை பத்தியே பேசுறது இவர் கைய செச்சாலும் கால செச்சாலும் தூங்கினாலும் எதை எடுத்தாலும் இதை பத்தியே பேச்சு இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய அட்ராக்ஷன் டெஃபினட்டா இது ஒரு பெரிய புல் இருக்குது அவருக்கு அவர் சாதாரண ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு ஒரு சாதாரண போர்ஸா இருக்க மாட்டார் ஒரு பெரிய போர்ஸா இருப்பாரு வெற்றி தோல்வி அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் பட் டெஃபினட் பிக் வைப்ரேஷன் இல்லை கண்டிப்பாக பார்ப்போம் அது வந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது பொதுவான எல்லாருமே வந்து ஆதரிக்கிறதுக்கு தயாராக தான் இருக்காங்க ப்ரோ அரசியல்ன்றது நம்மள ஒரு ஒரு நாளும் வந்து இது பண்ணும் போது இது யாரு இவங்க என்ன ஃபேன்ஸ் இதெல்லாம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க பொதுவா இவர் நமக்கு நல்லது செய்வாரா அப்படின்றத பார்த்து இங்க ஆதரிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை நம்ம வருங்காலத்துல பார்ப்போம் இப்பதைக்கு இது ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சது பின்னாடி பேசுவோம் முடிச்சுக்கலாமா Okay, Sandeepam, meet you now. Bye. Thank you. Okay, bye.